，威猛山下，我与三妹对弈，三妹当初承诺要将两样东西还给我，少城主之位，不给予一时，只是另一样，三妹，可要加把劲了。对不起啊，裴恒。芊芊，你不必自责，是我一时疏忽，竟安排这样一个人在你身边，还差点害了你。苏子怡的事情不重要，重要的是眼前这个事儿，我我会想办法还你公道的这到底是谁干的？我这，还能有谁？当然是我做的。你做的？嗯，我早就察觉苏子英有心害你，于是让白吉暗中盯着他。果不其然，他想用城防图栽赃你，我就命白吉暗中替换了城防图。你放心。我会一直护着你的。裴恒做不到的事，我能做到。我看裴恒以后还有什么脸面站在你面前？你有什么脸面在我面前啊？啊？你就这么护着我的？你看裴恒不顺眼就算了，你还羞辱他，羞辱我，你还这样做？芊芊，你干嘛？啊、还说你这什么线条也不够绿啊？不是。白姐，这爹，这怎么是小人呢？姐姐，这图跟我没关系啊，全是白姐。啊，这推脱的可真快，刚刚还口口声声亲口承认了想让裴恒难堪，我看这图就是你找人画的。还说你还冤枉人白姐，我说，白姐啊，哪搞的你？就在少城主这箱子里啊！当时事发突然，我收走城防图之后，随手从箱底翻出了这些图卷，放了上去，也没看是什么东西，就把箱子合上。我藏的。压箱底藏的。这不是，这这,这其中肯定有什么误会。心主说白吉他搞错了呢。铁证如山啊，陈芊芊，你现在还想栽赃白吉？你都与我成婚了，你还留着裴恒这图？你这种女人，朝三暮四的，要放我们玄虎城，早被休息千百遍了。那要不然，你休息我吧。既然这么在意，我们和离吧。你竟然为了裴恒要与我和离？不是你说你要休息我的吗？是我本该与你和离，但我念在你是初犯，不对，我念在你是可能很久以前年幼无知，心生好奇，收来以后就再也没有看过，不然也不会压箱底放了许久，连自己都忘了，是吧？对，呃，那个我不追究此事，我还得谢谢你给我想了这套说辞，我自己都没想到啊。难道真与你合离啊？我这样算大度了吧？确实大度。不过这事还没完呢，这裴恒以后怎么看我？你还敢在我面前提裴恒？陈芊芊，我警告你，如果你再敢在我面前提“合离”二字，我……你消消气儿。跟我有啥关系？给我出去！看图还被举报了。哇哦，画的还挺像的。哎，你听说了吗？啊！哎呀，我都说不出口。这少城主私藏裴思学的图，有什么好惊奇的？少城主还是三公主的时候，不就好这一口吗？<笑>哎，不是说后来少城主改好了吗？浪子回头金不换，兴许啊，少城主又改回去了呢
，这只是这么用的吗？这这这这这这这这，本来说是裴思觉亲睦少城主，然后被韩少君横刀夺爱，没想到真相竟然是少城主喜欢裴思觉，家里还专门藏着裴思觉的画像，以供相思之苦，以解相思之苦。太好，对不起，我这次连累你了。不过你放心，那些话我已经全部销毁了。你不用道歉。我不怪你，我都对你这样，居然都还不怪我。我不介意。亲，你你得介意啊，你还可以生气。你心悦于我，我也心悦于你。此事，并我不妥。不，都。你心愿于……哦，不是，我的意思是，是因为情诗还是因为画？那画是我藏的，但不是我看的，你信吗？以前是我迟钝，虽然我们有婚约在身，可我总躲着你，直到韩硕出现以后，我才明白我的心意。芊芊，我以后。不会再把你让给任何人，你也不必再偷看那些画像了。你怎么会喜欢我呢？芊芊，今早我已经向城主请求，你与韩硕和离，我会履行我们自幼的婚约。从今以后，我亲自照料你。求你让我跟海硕和离，让我跟他成婚。没错，那你怎么说啊？我倒是想先问你，你喜欢裴恒吗？不喜欢，真的不喜欢。不喜欢？嗯，不喜欢家里能有这个。这你得透过现象看本质，不要被假象蒙蔽了双眼。我看，你跟韩硕才是假象吧？他性子冷，脾气硬。还三番五次的引你犯错，我早就看他不合心意了。不像是裴恒，我从小看到大的，知根知底的啊。那之前那陈，之前我抢亲，你怎么不拦着我呢？我也没想到韩硕能活这么久啊！我就跟你挑起婆媳矛盾去。哎，你嘀咕什么呢？母亲，你看这样好不好？咱们都各退一步，我可以跟韩硕和离，但是你能不能不要把裴恒许给我？你看我刚伤完韩硕的心，总不能又去伤裴恒的心吧？裴恒是花园城第一美男子，他是属于全城女人的。你知道我这么花心，我要是苛待了他，待他不好，会引起众怒的。可是你已经毁了人家的清誉，跟他成婚，那不是理所当然的吗？母亲，好好好，罢了，我不逼你跟裴恒立刻定下，但是跟韩硕合理的事情啊，找个日子就传令下去。母母母亲，我觉得你还是容我回去跟他商量商量，你才传令。只是休憩而已，为什么还要跟他商量啊？必须得商量。那韩硕他就是个老虎脾气，一点就着。嗯，给顺毛哄哄吧。啊，你不懂的。哎，这少城主性情率直，跟城主当年啊，就像一个模子刻出来的。哎呀，这说一出是一出，也不知道这城主之位，交给他是对是错。把药趁热喝了。这说起来，小人听闻，昨天是二郡主带人抄了少城主的府地。
楚楚带人抄了芊芊的家，是不是我最近忽略了什么？快点！你去新紫府，告诉二郡主，我要见他，我有话要跟他说。敢诬陷少城主，没立刻处死就不错了，还想见二郡主，痴心妄想！哎。我要见二郡主，你让我见二郡主。我要怎么跟韩硕提合离，他才他才不会被气死啊？韩硕，我们合离吧，我跟佩恩旧情复燃。韩硕，母亲要我们合离，他说如果不合离，他就不把少城主之位传给我。你知道我不当少城主，我会死的呀。我错了，韩顺，你跟楚楚才是官配，我是多余的。你怎么了？啊，腿腿软。嗯、都说了，中共图的事不怪你。别说那三个字儿。半恶之源，再也不是荒谬。还说，我其实有话对你说，母亲，母亲让我们喝，喝，喝什么？喝，和和气气，平平安安。还是再做点什么准备吧。少城主，裴思学派人送来东西，送什么东西？啊、裴思学送来红豆给我熬粥祛湿的。<笑>红豆乃相思之意，我家公子送少城主红豆为信物，是为了表达相思，不为诅咒。很好，裴恒这是铁了心要与我作对呀、啊。韩少君误会了，城主马上就会下令命您与少城主和离了。当初您与少城主大婚之时，未游街，未祭天，未拜堂，根本不算礼成。何来我家公子与您作对之说？反倒是我家公子与少城主自幼婚配，怎么说也是。白琴，还愣着干嘛？把他给我轰出去！那盒红豆，也给我撒在裴府门前。哎哎，红豆。大红豆，我给煮粥用的。这回我知道你刚才为什么腿软。哼，何离，我喜欢你，离不开你，这你知道吧？知道。我虽然性情纯良，为人和善，但若被逼急了的话。也是会控制不住我自己的，这你也知道吧？嗯